ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കേട്ടിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷനായ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയെക്കാളും ഫാർ ബിയോണ്ട് ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഒരേ സമയത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയ ഡിജിറ്റൽ ലെഡ്ജറാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റാസ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ് ലെഡ്ജർ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഇത് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ലെഡ്ജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലെഡ്ജർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ആ ബാങ്ക് മാത്രമേ അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇതിനെ അപ്പാടെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ എല്ലാം ഒരാൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സെക്യൂർ ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല വെർച്വലി ടാമ്പർ പ്രൂഫ് കൂടിയാണ് അതായത് ആര് ഡേറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് കമ്പോണൻസുകളിലൂടെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ ആയ ചെയിൻസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കരുതുക ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നും കരുതുക ഇനി ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഡേറ്റകളും മുമ്പത്തെ ബ്ലോക്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇനി ഓരോ ബ്ലോക്കും ഡേറ്റയും യുണീക്കും ആയിരിക്കും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയി ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നോട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ നോഡും മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കോപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ ബ്ലോക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൺസെൻസസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും ഡേറ്റകളും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺസെൻസസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് ഒരു മെക്കാനിസം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ഡേറ്റാസിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു മെക്കാനിസമാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് അഥവാ പി ഒ എസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നവർ എത്രയാണോ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അതിനനുസരിച്ച് ബ്ലോക്കിൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണിത് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കുകളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ മാറ്റാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഡിഫറെൻറ്റും ആണ് ഇത് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പായിരുന്നു ഡേറ്റയെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനോ ഹാക്ക് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കാനും പറ്റും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വെറും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളായ ബിറ്റ്കോയിൻ എതിരിയും തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളും കൂട്ടും എതിരിയും പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോഡുകളായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ച ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ടേംസുമായി മാച്ച് ആയാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇല്ലാതെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ സ്പെൻഡിങ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒറിജിനും മൂവ്മെൻസും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാതാക്കാനും റീറ്റെയിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് എഫക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വലിയ മാറ്റമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ടാമ്പർ പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ടും വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ രോഗികളുടെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഓതറൈസ്ഡ് ആയ ആക്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ പ്രൈവസ